Hallo und herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Heute geht es um einen jungen Gebrauchten. Mal wieder sagen die einen, super sagen die anderen, ich bin eher im Team super. Und zwar haben wir heute einen Westfalia Columbus 640e. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet, weil es viel gibt und ich kann euch jetzt schon sagen, in diesem Video gibt es viel zu besprechen, weil dieses Fahrzeug unfassbar viel Ausstattung hat, schon ein paar Kilometer auf dem Buckel hat, aber insgesamt glaube ich ein super attraktives und schickes Paket ist, vor allem weil er noch nicht so alt ist. Was den Columbus 640 in diesem Fall ausmacht, was wir damals alles eingebaut haben und ob das der Wagen für euch sein könnte, das schauen wir uns im heutigen Video gemeinsam an. Ich wünsche euch viel Spaß und freue mich drauf, das Auto mit euch gemeinsam zu entdecken. Lasst uns, bevor wir hier richtig ins Detail einstarten, euch erstmal die Basics einblenden. Wir haben links oder rechts, wo hättest du es gerne? Da. Neben mir die unsere Autogrammkarte, wollte ich gerade sagen. Unsere Quartettkarte für unseren Columbus 640e. Und zwar ist das ein Fahrzeug, der ist erst zugelassen im April 2021. Hat so, wie er jetzt da steht, knapp 52.500 Kilometer. Ist nahezu voll ausgestattet, was aber vor allem heißt, wir haben den großen Motor mit 180 PS. Wir haben die Neungang-Automatik. Wir haben das Fahrzeug auf einem Maxi-Chassis mit 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht oder wahlweise 4,25 Tonnen. Warum das so ist, erkläre ich euch später. Und insgesamt ein Auto, was auf jeden Fall schon ein bisschen was von der Welt gesehen hat, nämlich mit den 52.000 Kilometern in drei Jahren ja durchaus viel unterwegs war, aber in dem tatsächlich die Camping-Varianten kaum genutzt worden sind. So, und mit dem Grundwissen starten wir jetzt mal gemeinsam in das Fahrzeug rein. Das, was euch auf den ersten Blick von außen auffällt, ist, wir haben hier ein Fahrzeug, was super viel Ausstattung hat. Wir haben ein komplett geändertes Fahrwerk. Das heißt, wir haben eine Zusatzluftfeder an der Hinterachse von Goldschmidt. Wir haben Vorderachsfedern ebenfalls geändert. Wir haben 18 Zoll Felgen mit drauf. Das sind jetzt, die heißen, glaube ich, Borbett CW3 oder CW5. Spielt ja bei so einem Fahrzeug auch keine Rolle. Hauptsache, sie gefallen euch. Der Name ist ja da irrelevant. Und die haben, glaube ich, auch wenn mich nicht alles täuscht, Ganz Jahresreifen genau. Genau, da ist eine Schneeflocke mit drauf. Das heißt, das ist ein Fahrzeug, was von Anfang an auf viel Fahren und komfortables Fahren ausgelegt worden ist. Dass das das Maxi-Chassis ist mit dreieinhalb Tonnen, ähm, sieht man ja daran, dass wir hier vorne die Radläufe mit dran haben. Und der Kunde hat damals gesagt, trotz des geänderten Fahrwerks, was theoretisch ja zu einer Auflastung auf 4,25 Tonnen berechtigen würde, da müsste man jetzt einfach nur noch Gutachten kaufen, TÜV drüber gucken lassen und dann kann man das Auto technisch ohne Veränderung so auch auflasten. Weil ihm wichtig ist, als dreieinhalb Tonner zu lassen, was sicherlich zu Lasten der Zuladung geht. Aber der Wagen ist halt auch total gewichtsoptimiert gebaut. Wir haben zum Beispiel keine Markise drauf, sondern eine Kederleiste oben hingemacht, dass man ein Sonnensegel oder ein Vorzelt einziehen kann. Wir haben gesagt, wir brauchen eine adäquate Batteriekapazität. Wir wollen aber nicht die schweren zwei Batterien haben. Also haben wir gleich eine Lithiumbatterie reingemacht. Wenn wir schon eine Lithiumbatterie machen, haben wir gesagt, dann muss auch das passende Ladegerät, der passende Booster und so weiter rein. Da gucken wir nachher nochmal mit dazu. Es ist auf jeden Fall super viel getan worden. Wenn man so ein schönes Auto hat, muss man das natürlich auch vernünftig absichern. Das heißt, wir haben hier schon Sicherheitsschlösser mit dabei und zwar für die Heck- und Schiebetür. Und Fahrer- und Beifahrerseite auch die Drehriegel. Heißt im Umkehrschluss für euch, wenn ihr das Auto irgendwo hinstellt, macht ihr hier die Tür zu. Wenn die Tür zu ist, wird das vorgedreht. Das hält sozusagen die Tür hier fest, dass selbst wenn jemand hier reinkommen will, er die Tür nicht von innen öffnen kann. Und dann geht ihr durch die Schiebetür raus und verschließt hier das Schloss über die Tür. Und dann habt ihr hinten, das ist immer so ein Vierer-Set, was wir mit anbauen, hinten noch ein zweites Schloss davon, was man auch hier rüber drehen kann. Die Außenfarbe, die ihr hier seht, ist eisengrau Metallic. Der Wagen hat ab Fiat Werk auch schon super viel Ausstattung gehabt. Das heißt, wir haben original Rückfahrkamera. Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen hatte, sogar mit dem großen Navigationsgerät vorne. Und wir haben, was damals nicht serienmäßig gewesen ist, das Fenster hier zusätzlich. Beim Columbus 640 in dem Baujahr war es so, dass serienmäßig nur hinten rechts ein Fenster war. Das musste man optional bestellen und wer wollte, konnte auch hier hinten Fenster haben. Da hat man sich jetzt bei dem Wagen aber ganz bewusst dagegen entschieden, um eben mehr Liegelänge im Auto zu haben, auch wenn de facto die Liegefläche kaum genutzt worden ist. Wenn man drumherum guckt, dann sieht man, dass das Auto genutzt worden ist. Wir haben hier so einen kleinen Kratzer. Das sind halt sind mal kleinere Kampfspuren, Kunststoffseitens. Das habe ich irgendwo auch noch mal eben gesehen. 
nee, die Seite ist in Ordnung. Dann cool, lass uns mal gemeinsam hier vorne gucken. Dann war es hier auf, genau, genau gegenüber, Spiegel, spiegelverkehrt sozusagen. Hier ist auch so ein bisschen Kunststoff nochmal, ein kleiner Kratzer mit drauf. Das sind Kleinigkeiten, die zum einen, wenn sie euch stören, relativ einfach beseitigt sind, aber zum anderen vor allem nur Kunststoff sind. Dann ist es so, dass wir passend zu dem Eisengrau und den Kunststoffformteilen natürlich damals gesagt haben, wir nehmen schwarz glänzenden Kühlergrill. Die Scheinwerfer sind hier innen auch komplett schwarz eingefärbt, nicht in Silber wie bei einigen anderen Fahrzeugen. Und dann hatte Westfire in dem Jahr damals angefangen, das Fiat-Logo mit dem eigenen Logo zu überkleben. Ansonsten haben wir hier auf der Seite von außen eine Entlüftungsklappe für eine Sog-Toilettenentlüftung. Da muss man sich, das zeigen, besprechen wir gleich, wenn wir im Fahrzeug sind, darüber unterhalten, was bei diesem Fahrzeug mit der Toilette geschehen soll. Es gibt nämlich eine ganz lustige Anekdote zu der Toilette, aber das besprechen wir gleich, wenn wir im Fahrzeug drin sind. Wenn wir von vorne hier nochmal reingucken, bevor wir wirklich ins Auto reinstarten, ich habe ja schon gesagt, der hat eine Zweikreis-Luftfeder von Goldschmidt hinten an der Hinterachse verbaut. Die wird von hier vorne gesteuert, das heißt, das Ganze hat einen eigenen Kompressor. Und ihr habt hier quasi zum Befüllen und zum separaten Ablassen der Kreise links und rechts wieder eigene Kreise. So kann man zum einen auf verschiedene Beladungen links rechts reagieren oder eben das Ganze auch selber steuern, ob man es etwas härter oder weicher haben will, ob man etwas höher oder niedriger hinten dran ist. Jo, das ist der Westfire Kolumb. Nein, ich habe was wollte. Ich habe hier doch, sehe ich doch, mir extra hier hingestellt. Der schlaue Mensch sorgt doch vor, damit wir hier gemeinsam einen Blick oben aufs Dach werfen können, habe ich gedacht, ich hole gleich eine Leiter mit dazu, gehe schon mal nach oben. Und dann sehen wir zum einen, dass wir den, guten Tag, Sahara-Staub hier oben haben. Wie muss ich? So rum. Und wir gucken uns mal hier gemeinsam das Dach an. Kamerakind Markus. Wir haben hier vorne eine Internet-Dachantenne drauf. Wir haben hier ein Solarmodul drauf. Dachhaube in der Nasszelle, achso, was auch ganz wichtig ist, vorne die 50x70 Dachhaube, also die große Dachhaube. Und dann haben wir hier hinten noch ein zweites Solarmodul drauf und über dem Bett natürlich noch eine Dachhaube. So, das hier unten, ne, falsch rum, ha. das ist, guck mal, da kommt das wieder zurück zu Papi, die Kamera. Ähm, insgesamt auf jeden Fall das, was ich sagen will, ein Auto, wo ihr wahrscheinlich energetisch nie wieder ein Problem habt. 2x120 Watt Solaranlage, 200 Amperestunden Lithiumbatterie, Booster und ein Lithiumladegerät. Herz, was willst du mehr? So, und jetzt gehen wir wirklich rein. So, und eins haben wir in der ersten Runde vergessen, die Reifenprofiltiefe. Wir haben gebrauchtes Fahrzeug, also ist das für euch durchaus ein relevantes Wissen. Ich gehe das mal messen. Wir fangen an, hier vorne auf der Fahrerseite. 6,50 mm. Hinten links 8,15. Vorne rechts 6,85. Hinten rechts 8,73. Reserverad vorhanden, aber zu weit unterm Auto, um es messen zu können. Sieht aber neuwertig aus. Noch zwei Kleinigkeiten, was die Kunststoffteile angeht. Wir haben hier so einen leichten, da ist der Spiegel mal hängen geblieben. Da und da und hier hinten auch so einen ganz leichten Kratzer mit dran. Also an den Ecken ein bisschen Kunststoff ab, ansonsten lackmäßig, Frontscheibe, alles einwandfrei. In dem jetzigen Möbelbau, das ist ja quasi das, was ihr heute noch so neu bekommt, wenn ihr heute einen neuen Columbus 640 bestellen würdet, dann kommt er ja mit dem anderen Möbelbau. Da verlinken wir euch jetzt einfach nochmal das Video zu dem kommenden Modelljahr 25 Möbelbau. Aber in diesem Möbelbau gab es lange Zeit die Wahl zwischen einem Columbus 640, was wir hier haben, und einem Columbus 641 zu wählen. Die große Unterscheidung war eigentlich der Küchenblock. Der 640er ist das, was wir hier haben, hat hier vorne eine Kühlbox. Das ist ja was, wir in unseren Videos schon länger verfolgt. Wir hatten ja auch einen Columbus 600D als Familienwohnmobil. Einfach eine mega coole Lösung, super gut von innen und von außen ranzukommen, macht richtig kalte Temperaturen, schluckt unfassbar viel, hat den Einhängekorb 
Kühlschrank, der super wichtig ist, damit das funktioniert. Wir sind als vierköpfige Familie damit gut klargekommen. Das Einzige, was der, der kühlt besser, die Kälte fällt nicht raus, das ist alles mega gut. Das, was diesem Kühlschrank quasi ein bisschen fehlt, ist das Tiefkühlfach. Dann haben wir serienmäßig natürlich eine Fliegengittertür, hier an der Schiebetür, genauso wie an allen Fenstern und Dachhauben, die mit dazugehören. Und dann, wenn ihr mit reinkommt, war es beim 600er so, dass es den immer mit flacher Küche gab. Und da ist die Aufteilung so, dass ihr hier vorne einen klassischen Zweiflammkocher habt. Ich meine, guckt euch das mal an, man sieht das hier. Guckt, versucht mal bitte, das schwarze Schaf zu stellen und die silbernen Dinger. Ich würde die vage Behauptung aufstellen, in diesem Auto ist noch nie Essen gekocht worden. Und wenn, dann nur testweise ganz am Anfang einmal. Und es deckt sich halt auch mit der Geschichte des Vorbesitzers, der einfach das Auto beruflich viel genutzt hat, aber mehr als mobiles Office, waren Corona-Zeiten. Ne? Die Leute haben die Dinge anders genutzt, aber das Kochfeld ist quasi brandneu. Dann haben wir hier das Waschbecken und hier hinten die Arbeitsfläche und dann geht das über in die Längsbetten hinten. Ähm, beim 640er, so wie das hier steht, ist das Element hier immer offen. Das heißt, ihr habt immer dieses tolle Raumkonzept und was jetzt im Hellen ein bisschen verloren geht. Wir haben hier super viel indirekte Beleuchtung. Wir haben hier überall einzelne Spots drin. Wir haben hier in der Nasszellentür eine indirekte Beleuchtung. Und wir haben, und das sollten wir jetzt gleich am Anfang direkt zeigen, also das, was ihr seht, ist Polsterstoff Roseland Titan Schwarz. Den gibt es gleichbleibend bis heute. Und wir haben vor allem das Zusatzbett hier vorne. Und dafür nehmen wir jetzt mal kurz den Tisch weg. Ich jag Vladi noch mal raus und dann baue ich das Bett kurz vor euch mal auf. So, die Vorbereitungen sind abgeschlossen, Kopfstützen weg, Sitz in die richtige Position und dann ist es nämlich mega cool, es gibt nur noch eine einzige Entriegelung hier unten. Einmal die Bank entriegeln und dann kann man den ganzen Korpus nehmen und rüberklappen und dann habt ihr mit wenigen Handgriffen hier oben zusätzliches Bett. Jetzt müsste man als letzten Step hier noch eine Sperre einhaken, dass das nicht wie so ein Schweizer Messer wieder zusammenklappt. Aber ihr könnt, wenn ihr hier runter guckt, haben wir gleich noch ein anderes wichtiges Detail. Zum einen haben wir unter der Sitzbank super viel Stauraum, den man noch benutzen kann. Da hinten in der Ecke, hier und da. Und noch viel wichtiger für euch ist der Kasten hier hinten. Das ist ein Wechselrichter. Und da wir gesagt haben, einmal all in bitte, haben wir auch hier nicht gespart. Das sind 1700 Watt. Also für Föhn, Kaffeemaschine und alles ausreichend. Das Ding hat eine Vorrangschaltung. Das heißt, wenn ihr auf dem Campingplatz steht, erkennt er den Netzstrom von alleine. Und ähm, überbrückt sich quasi selber und freistehen könnt ihr mit der riesen Lithiumbatterie eben auch so einen Wechselrichter adäquat eine ganze Weile betreiben. Jo, und das ist eins der Highlights eines jeden Westfire Columbus, egal ob neu gebraucht oder, oder irgendwas dazwischen. Ähm, wir haben hier wirklich eine unfassbar geile Sitzbank. Und zwar ist die wirklich so, ich meine, ihr kennt mein Format, inzwischen habe ich oft genug gesagt, 1,92 groß, relativ schwer relativ breit und trotzdem habe ich hier Platz für eine zweite Person neben mir. Das ist einfach so, dass bei diesem Auto würde ich hier hinten von hier bis München mitfahren. Mit dem Fahrwerk schon erst recht. Aber auch wenn man sich in der Sitzgruppe gegenüber sitzt, man hat halt echt viel Raum. Man hat auch, und das ist auch schön bei Westfalia, ihr habt hier vorne auch Sitze, die eben nicht einfach Schonbezüge drüber haben, sondern wo Westfalia den originalen Fiat-Bezug runternimmt und dann die eigenen Bezüge drauf macht, entweder in der Serienfarbe oder in diesem Roseland, so wie das hier steht, oder auch Leder, Teilleder bei neueren Autos. Und das bietet eben auch so Möglichkeiten, dass wir Sitzheizung mitbestellen können. Und wenn ich es richtig gesehen habe, genau, hat der Wagen hier auch Sitzheizung im Fahrer- und Beifahrersitz mit integriert. Das heißt, wir haben hier wirklich nahezu alles, was das Herz begehrt. Ähm, wenn man natürlich so viel drin hat, will man nicht nur mit Schlössern von außen absichern, und da muss ich jetzt mal kurz gucken, dass wir das Richtige sagen, sondern noch zusätzlich mit absichern. Einmal haben wir nämlich neben den Sicherheitsschlössern, die wir draußen dran haben, auch eine Alarmanlage und zwar mit nahezu Vollausstattung. Wir haben die Vipro 3 SafeLock von Titronic hier drin. Die hat das GPS-Modul mit drin. Das heißt, wenn ein Einbruch passiert, kriegt ihr eine, ihr braucht nur eine SIM-Karte vorne reinstecken. Das machen wir im Rahmen der Fahrzeugübergabe mit euch, richten das kurz auf eure Nummern ein. Und dann kriegt ihr eine SMS, wenn das Auto Alarm auslöst. Damit es nicht nur auslöst, wenn die, Fenster, äh, wenn die Türen geknackt werden, hat, haben alle Fenster hier diese Magnetkontakte zusätzlich und die große Dachhaube zusätzlich oben auch. Wenn ihr dann diese Nachricht aufs Handy bekommt, habt ihr in der Titronic App die Möglichkeit, äh, über das sogenannte Kill Relais, was wir hier auch verbaut haben, einen Befehl ans Auto zu stecken, dass wenn 
das Auto das nächste Mal länger als fünf Sekunden auf der Stelle steht, also den Verkehr nicht, nicht im laufenden Verkehr, dass das Auto dann ausgeht und nicht weiterfährt. Das heißt, ihr habt einen aktiven Diebstahlschutz mit drin. Dann haben wir ein zusätzliches Bluetooth-Modul mit eingebaut. Das heißt, ihr könnt quasi in der direkten Umgebung, wenn ihr in Bluetooth-Reichweite seid, auch über die Handy-App das Auto auf- und zuschließen, Alarmanlage scharf und unscharf stellen. Und wir haben, also Schlüssel stecken jetzt, wir haben beide Funkschlüssel von Fiat, die dabei sind, auf die Titronic Schlüsselelektronik umgerüstet. Das heißt, bei einem Ducato in diesem Baujahr war es so, dass die Zentralverriegelung über, ein, ein, über einen dauerhaften Code ähm, kommuniziert hat. Wenn ihr über den Schlüssel auf und zu macht, dann kann man theoretisch sich mit seinem Laptop hinsetzen, das Signal abfangen und es reproduzieren und damit das Auto vom Laptop aufmachen. Wenn wir die Elektronik des Schlüssels gegen die Titronik-Elektronik austauschen, dann haben wir einen rollierenden Code. Das heißt, jede Benutzung ist ein neuer Code und die Kommunikation ist nicht mehr Schlüssel, Fiat, Tür auf, sondern Schlüssel, ihr drückt den Knopf, das aktiviert die Titronik-Elektronik. Die sagt der Alarmanlage, das Auto soll aufgemacht werden, auf einer sicheren Verbindung quasi. Und von der Zentrale der Alarmanlage geht der Befehl ans Auto, alle Türen öffnen bitte. Und so kann der Code bzw. kann er zwar abgefangen werden, hat aber keinen Wert bei einer zweiten Benutzung. Ähm, das haben wir auch mit drin. Und wenn wir jetzt schon alle Fakten durchgehen, bevor wir uns gleich den Rest des Fahrzeugs anschauen, dann lasst uns hier nochmal mit reingucken. Von außen haben wir schon vieles gesehen. Wir haben das große, das damals größtmögliche Assistenzpaket, also Notbremsassistent, Spurhaltewarnassistent, Fernlichtassistent und Regen- und Lichtsensor. Wir haben den Totwinkelassistent, das heißt, wenn du hier mal auf den Spiegel vorne, nee, von außen, ähm, da oben in der Ecke, da ist ein kleines Dreieck mit drin. Und wenn sich jemand im Fahrzeug, äh, im Fahrzeug mit, nein, im toten Winkel des Fahrzeugs befindet, dann, ähm, dann habt ihr, seht ihr das dort mit drin. Wir haben das Winterpaket mit drin, das heißt eine Warmwasser-Fußbodenheizung, zusätzlichen Heizkörper und zusätzliche Isomatten. Die hat das Höhenkit für den Betrieb oberhalb von 2000 Meter, also im Prinzip das große Kreuz der Preisliste. Einzelbetten im Heck haben wir gesehen, die sind da. Wir haben eine Original Fiat Navigation mit dem großen Radio mit drin. Wir haben die Klimaautomatik, da ist der Spurhalteassistent und ganz wichtig sicherlich auch die Neungangautomatik. Und dann das vollwertige Elektronikpaket, was wir schon gesagt haben. Zusätzlich als Absicherung noch so ein Einstechschutz hier in der Tür, dass an der einzigen Schwachstelle des Ducatos man nicht von außen reinkommt. Und in die Alarmanlage integriert noch so ein Gaswarner, auch den guten Gas Pro 3, also quasi die teure Variante von Titronic. Geht da ruhig mal auf die Titronic Website und schaut euch die verschiedenen Varianten an. Und dann haben wir die Felgen gesehen und Inspektion war gerade bei 52.254 Kilometer, also gerade erst. Und dann bleibt als einziges euch noch zu sagen, hier oben, wir haben ja die Internetdachantenne von außen gesehen. In dem Schrank haben wir hier, wenn ihr guckt, eine USB-Steckdose schon mit verlegt. Da war mal ein Router drin, den hat der Kunde mitgenommen. Das heißt, ihr könnt einfach einen Router eurer Wahl zum Beispiel von Netgear nehmen, äh, den da anschließen. Und dann habt ihr hier sofort eine highspeed internet verbindung drin. Küche von oben haben wir eben gesehen. Hier ist eine, einfach eine offene Ablage. Das ist der Raum unterm Waschbecken, braucht ihr jetzt nicht mit reingucken. Dann haben wir hier schöne Schubladen, zwei etwas kleinere und hier hinter noch mal größere. Was man vollkommen unterschätzt, das hatten wir in unserem Auto auch, ist wie viel Raum und was alles in diese kleinen Bereiche vorne, quasi der Blende reinpasst und hier unten noch eine zweite Schublade. Also ich bin total beeindruckt gewesen, wie viel wir damals in unserem Auto unterbekommen haben. Dann haben wir dem Kunden damals mitbestellt, das ist diese Schiene für den Tisch. Das heißt, ihr müsst euch jetzt vorstellen, das ist das Blech von außen. Da könnt ihr einfach die Schiene festsaugen. Und dann könnte man jetzt losgehen und den Tisch, den ihr in der Sitzgruppe habt, hier einhängen. Das heißt, ihr habt quasi einen Außentisch immer mit dabei. Das ist natürlich auch mit dabei. Und dann haben wir hier hinten die umlaufenden Betten, äh, wofür es auch noch ein Einlegestück hier in der Mitte gibt. Ja, das haben wir alles gesehen. Bleibt die Anekdote zur Toilette. Wir können mal einmal reingucken, bitte. Ah, wir können noch nicht reingucken. Wir müssen erstmal Rollenwechsel hier machen. Seitentausch. Wenn ihr euch für dieses Fahrzeug entscheidet, dann gibt es die Toilette mit dazu. Aber in Einzelteilen. 
wir haben ein Bedienteil, wir haben eine Toilette, wir haben eine Kassette. Alles einzeln mit drin. Der Hintergrund ist relativ einfach und schnell erklärt. Der Wagen hat von uns bei der Auslieferung eine klesana toilette bekommen. Und da der Kunde festgestellt hat, er nutzt die Toilette und Nasszelle sowieso ganz wenig, hat er die klesana toilette seiner Tochter vermacht, die sich selber ein Auto ausgebaut hat und die dort eingebaut hat. Das heißt, man hat dann die Toilette einfach rausgenommen und jetzt steht hier momentan die serienmäßige Tedford-Toilette einfach nur kurz drin. Das Bedienteil ist noch nicht eingebaut, weil ich ehrlicherweise davon ausgehe, wir haben hier zwei, drei Anpassungsarbeiten gemacht, dass der nächste von euch sich wahrscheinlich wieder für eine Klesana oder für eine Trenntoilette entscheidet, weil ja die ganzen Vorbereitungen dafür schon hier sind. Also hier wäre es tatsächlich nur Klesana-Toilette nehmen, festschrauben, Stöpsel ran und alles wäre wieder in Funktion. Sogar der Erkläraufkleber ist hier noch an der Wand mit dran. Ähm, da müssen wir tatsächlich einfach ins Gespräch eintauchen und gucken, was für euch die richtige Lösung ist. Die Rückrüstung auf die Toilette ist nicht ganz einfach. Da müsste man eine neue Blende unten anfertigen, weil für die Montage der Klesana Toilette ein Teil der Original Duschwanne von Westfire weggenommen werden muss. Ansonsten seht ihr, wenn ihr hier auf den Boden guckt, die ähm, den Duscheinleger in dem Holzdesign und die Toilette ist tatsächlich auch quasi unbenutzt, also ganz wenig nur benutzt worden die erste Woche irgendwo mal, bevor das dann ganz schnell auf die Klesana umgerüstet worden ist. Also, lasst uns da einfach drüber sprechen. Dann haben wir hier die Spiegeltür für die Nasszelle mit einer ganz eleganten Bewegung. Westfire typisch, hier oben ein klein bisschen eng, da müssen wir mal gucken, dass wir das noch in Bahn einstellen. So, jetzt haben wir von innen ganz viel gesehen. Das ist dafür, dass wir eigentlich nur eine Gebrauchtwagenvorstellung machen wollten, glaube ich, doch ein umfangreicheres Video geworden. Jetzt gucken wir noch mal gemeinsam hinten in den Heckstauraum und gucken, ob es da noch irgendwas für euch zu entdecken gibt. Aber ich glaube, ihr seid allumfassend informiert und könnt für euch schon langsam entscheiden, ob es Sinn macht, über dieses Kfz nachzudenken oder nicht. So, wissen wir auch hier Bescheid. Alles da, was ich erwartet habe, nicht zu viel, nicht zu wenig. Einmal, wir haben eine Außendusche. Wenn du da mal um die Ecke guckst, äh, da ist eine Duscharmatur mit Warm- und Kaltwasser. Das heißt, wir haben hier auch einen Schlauch mit drin. Wir haben hier äh, die Halterung für die Außendusche, dass ihr die einfach mit Saugnapf draußen ran machen könnt. Wir haben hier noch unbenutzt den Duschvorhang drin. Wir haben hier noch unbenutzt die Stöpsel aus der Nasszelle drin. Das heißt, in diesem Auto ist noch nie geduscht worden. Dann hat der Wagen, was ich eingangs ja gesagt habe, das Winterpaket. Dafür habt ihr hier die Isomatten. Die werden einfach an den Magnetschneppern hier oben mit eingehängt. Dann hat er das Winterpaket. Dadurch hat er zusätzlich zu der Remi Front Fahrerhausverdunklung, also den Faltplissés für vorne, noch eine Isomatte von vorne außen komplett drumherum. Und das hier ist das Einlegestück fürs Heckbett. Das heißt, ihr könnt quasi die gesamte Lücke zwischen den Einzelbetten füllen und könnt so für euch entscheiden, ob ihr sagt, ich möchte lieber zwei komfortable Einzelbetten mit einem seitlichen Einstieg oder ein großes, komfortables Doppelbett. Und wenn ihr das alles rausnehmt, ist das einfach ein Bombenstauraum. Ach so, und was ich bei der Absicherung noch nicht gesagt hatte, der Gaskasten ist ja für eine 5 Kilo Gasflasche vorgesehen. Dort haben wir eine sogenannte Monocontrol mit eingebaut. Das heißt, ihr dürft mit geöffneter Flasche fahren. Wenn etwas undicht werden sollte, gibt es eine Hochdrucksicherung für den Schlauch und einen Crash-Sensor, der bei Erschütterung zumacht. Das heißt, dieses Auto ist wirklich in allen Belangen abgesichert. Ich finde es attraktiv. Ich finde es gut. Wenn ihr wissen wollt, was der ganze Spaß kostet, schaut euch die Anzeige bei mobile.de an. Wenn die noch aktiv ist, ist er noch da, dann kommt gerne auf uns zu. Ansonsten hoffe ich, dass ihr einfach Spaß gehabt habt, mit mir das Auto anzuschauen. Es ist ein wunderschönes Fahrzeug. Wie gesagt, mit dem neuen Böbebau könntet ihr sonst das gleiche für euch nachbestellen. Erstmal schöne Grüße aus Stove. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch im nächsten Video. Alles Gute und bis bald.